ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ദിവസം കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇക്കടപ്പം അംഗന്മാരും ഫാമിലിയും പിന്നെ അനിയനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഞാൻ അനിയനിക്ക് ഇഷ്ടം നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെമ്മീൻ കറി ചീര ഉപ്പേരി മോര് കാച്ചിയത് തക്കാളി രസം പിന്നെ ഉണക്കൽ പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഒരു പുഡിങ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം മോര് കാച്ചിയത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ പുഡിങ് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പുഡിങ് മൂന്ന് ലെയർ പുഡിങ് ആണ് ബിസ്ക്കറ്റ് കസ്റ്റാർഡ് വിപ്പിംഗ് ലെയർ പുഡിങ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം പാലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പാലും തിളക്കാൻ വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാൽ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലുലുവിൻ്റെ ടീ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണ ആ സമയം കൊണ്ട് മീൻകറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് സ്പൂണാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ പുളിക്കായിട്ട് ഇരുമ്പാമ്പുളി ഉണക്കിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പിടിയോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ കറിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഇറങ്ങുകയല്ലോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പാമ്പുളി ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുളിയോ എന്താച്ചെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങാക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം പൊട്ടാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് ഉണക്കിയതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇല്ലാതെയും കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ മീൻകറി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ കാരണം അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചീരപ്പേരി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീരപ്പേരി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പത്ത് മുളകിൻ്റെ പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാതിരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചീരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുടി നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേട്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ് കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റും കസ്റ്റാർഡും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മുടെ മീൻകറി അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി താളിച്ച് ഒഴിക്കണേ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു അടുപ്പിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇത് തക്കാളി രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വറ്റൽമുളകും കറി ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം പഴുത്ത രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചതും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രസത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം നമുക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളിവെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം രസം ഡൈലൂട്ട് ആക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം കൂടി ഉപ്പും മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഉണക്കൽ പൊരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം
ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ആംസ് വേൾഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ